তো আজকে তো ভাবছিলাম যে তোমাকে জুমে এটা একটু বোঝাই দেবো বাট কেন জানি আমার জুম সন্ধ্যা ধরেই আমি ট্রাই করতেছি বাট অন হচ্ছে না কি জানি একটা প্রবলেম হচ্ছে তো ভাবলাম যে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে যে ভিডিও কলে বোঝাই তারপরে দেখলাম যে তুমি ফ্রি নাই তো এই জন্য আমি একটা ছোট একটা ভিডিও করতেছি দেখো তুমি কতটুকু বুঝো তো এখানে তোমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে লঘু সালফিরিক অ্যাসিড মিশ্রিত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সাথে যদি ফেরাস সালফেটে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া করে তাহলে সেটা কেমন হবে বা বিক্রিয়াটা কি হবে এটাই হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেন তার মানে এখানে আমার বিক্রিয় কী কী আসলো সালফিরিক অ্যাসিড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ফেরাস সালফেট এই তিনটা এই তিনটা আমার বিক্রিয় এখন এদের বিক্রিয়া করে উৎপাদক কী হবে সেটা আমাকে বের করতে হচ্ছে তো এখানে দেখো সালফিরিক অ্যাসিড যেটা সেটা হচ্ছে যে বিক্রিয়ার আগে বলো বা পরে বলো এখানে হাইড্রোজেন বা সালফেট এটা যার সংখ্যা সেম বিক্রিয়ার আগেও হাইড্রোজেনে প্লাস ওয়ান থাকবে বিক্রিয়ার পরেও হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান বা সালফেটও হচ্ছে যে বিক্রিয়ার আগেও মাইনাস টু বিক্রিয়ার শেষেও মাইনাস টু সো এটা হচ্ছে যে একটা দর্শক যোগ্য বা যদি আলাদা করে বলি যে সালফেট বা এখানে হাইড্রোজেন এগুলো দর্শক আয়ন সো এটার এখানে কোনো ভূমিকা নেই এখানে আমার মূল ভূমিকা পালন পালন করবে একটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট একটা হচ্ছে ফেরাস সালফেট তো চলো এখন আমরা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নিয়ে কথা বলি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আচ্ছা এটা তুমি অমিট করে যাও তুমি এখানে আসো এখান থেকে শুরু করি এই যে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এখানে এখন তাহলে তুমি আমাকে যদি অনলাইনে থাকতে আমি তোমাকে বলতাম যে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কত তখন তুমি নিশ্চয় আমাকে বের করে বলতে যে এখানে এক একটা ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস থ্রি তার মানে দুইটা ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস সিক্স সরি এখানে এক একটা ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সিক্স এই যে পটাশিয়াম পটাশিয়াম হচ্ছে যে টু প্লাস আর অক্সিজেন হচ্ছে যে সাতটা অক্সিজেন তার মানে সাত দুকুনি চোদ্দ চোদ্দ মাইনাস তাহলে পটাশিয়াম হবে হচ্ছে যে পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম টু প্লাস তার মানে ক্রোমিয়াম হইতে হবে কত যে দুইটা ক্রোমিয়াম মিলে তোমাকে বারো প্লাস হইতে হবে তো বারো প্লাস মানে কি এখানে এক একটা ক্রোমিয়াম প্লাস সিক্স করে যাই হোক তাহলে আমরা এখান থেকে এই যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এখান থেকে আমরা ক্রোম এক একটা ক্রোমিয়ামের যার সংখ্যা বাড়ালাম প্লাস সিক্স ঠিক একইভাবে ফেরাস সালফেটের যদি আসো এটা তো তুমি জানোই ফেরাস সালফেট এখানে সালফেট কত মাইনাস টু তাহলে ফেরাস মানে আয়রন আয়নটা কত হবে প্লাস টু তার মানে এখানে আমাদের যার সংখ্যা প্লাস টু যাই হোক এগুলো হচ্ছে যে ছোটোবেলায় তুমি পড়ে আসছো ছোটোবেলা বলতে নাইনটিনে পড়ে আসছো এগুলো নর্মাল কথাবার্তা আমরা এখন মেইন জায়গায় ঢুকি এখন তোমাকে প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে এই যে জারণ আর বিজারণ বিক্রিয়া তোমাকে একটা কথা জানতে হবে যে যে যোগ্য যে যোগ ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটাকে আমরা বলবো যা রোগ আর যে বিক্রিয়ায় এই ইলেকট্রন গ্রহণ করা হয় মানে যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে সেটাকে আমরা বলবো বিজারণ বিক্রিয়া দেখো অপোজিট কিন্তু যে যে যোগ ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তাকে আমরা বলতেছি জারক বাট যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করলো সেটাকে আমরা বলতেছি বিজারণ বিক্রিয়া তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখো ঠিক এর এটা তো গেল আর এর অপোজিটটা হবে হচ্ছে যে যে যোগ ইলেকট্রন ত্যাগ করবে মানে যেটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তুমি আমার লেখাগুলো বুঝে নিও যে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে বিজারক আর যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন ত্যাগ করা হয় সেটাকে আমরা বলি জারণ জারণ বিক্রিয়া ওকে তাহলে আমরা এখন মূল পার্টে ঢুকব তোমার বইয়ে এই যে আমি যে সকটার কথা বা যে চারটার কথা তোমাকে বলছিলাম সেটা যদি তুমি হচ্ছে মুখস্থ করতে তাহলে তুমি হচ্ছে যে জানতে যে এখানে কোনটা কি অবস্থায় যাবে যেমন ক্রোমিয়াম সিক্স প্লাস যে ক্রোমিয়ামটা থাকে সেটা বিক্রিয়া শেষে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস হয় আচ্ছা তো আমরা এখন হচ্ছে যে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াটা বলবো বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াতে কি হচ্ছে দেখো ক্রোমিয়াম আমি পটাশিয়ামটা এখানে অমিট করে গেছি পটাশিয়াম অমিট করে এটা জাস্ট মাইনাস টু দিয়ে রাখ দিয়ে রাখতেছি পটাশিয়াম অমিট করছে কারণ এখানে পটাশিয়ামের তেমন কোনো রোল নাই অক্সিজেনেরও রোল নাই বাট অক্সিজেনটা আমি রাখছি এই কারণে কারণ আমাকে অক্সিজেনের সমতা এখান থেকে করতে হবে না এই জন্য আমি এখান থেকে মানে অক্সিজেন থেকে যেহেতু পানি তৈরি হবে এই জন্য আমি এখানে একবারে এটা অক্সিজেনটা রেখে দিছি তাহলে দেখো 
তো এখানে আমাদের ক্রোমিয়াম এক একটা ক্রোমিয়াম ছিল প্লাস সিক্স কিন্তু বিক্রিয়া শেষে সেই এক একটা ক্রোমিয়াম হয়ে যাচ্ছে প্লাস থ্রি তার মানে ক্রোমিয়াম দেখো এখানে দুই ছিল বলে এই দুইটা এখানে দিছি কিন্তু এখানে এক একটা ক্রোমিয়াম ছিল প্লাস সিক্স আর এখানে এক একটা ক্রোমিয়াম হয়ে যাচ্ছে প্লাস থ্রি তার মানে ক্রোমিয়াম নিশ্চয়ই তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে মানে কি আগে ছিল প্লাস সিক্স এখন হচ্ছে যে প্লাস থ্রি মানে প্লাস সিক্সের থেকে প্লাস থ্রি তো কম তার মানে এর পজিটিভ চার্জ কমছে পজিটিভ চার্জ কমা মানে কি যেখানে নেগেটিভ কিছু অ্যাড হচ্ছে নেগেটিভ জিনিস অ্যাড হওয়া মানে কি যে ইলেকট্রন অ্যাড হয়েছে তো ইলেকট্রন কয়টা অ্যাড হচ্ছে তার মানে এখানে তিনটা ইলেকট্রন অ্যাড হচ্ছে এক একটা ক্রোমিয়ামের জন্য তোমার ক্রোমিয়াম আছে কয়টা দুইটা তার মানে ইলেকট্রন অ্যাড হচ্ছে কয়টা ছয়টা এটুকু ক্লিয়ার এখন দেখো এখানে যে কয়টা অক্সিজেন থাকবে এই সাইডে তোমাকে ঠিক সেই কয়টা পানি তৈরি করতে হবে ব্যাস তাহলে অক্সিজেনের সমতা হয়ে গেল যে এই সাইডে অক্সিজেন সাতটা এই সাইডে দেখো অক্সিজেন সাতটা কিন্তু যখন তুমি অক্সিজেনের সমান করে এই সাইডে পানি তৈরি করতেছো তাহলে এখানে দেখো এক্সট্রা একটা হাইড্রোজেন আয়ন মানে এক্সট্রা হাইড্রোজেন আয়ন চলে আসছে তো সাতটা অক্সিজেনের সমতা করতে যে দেখো আলটিমেটলি তোমাকে সাত দোকানি চোদ্দোটা হাইড্রোজেন হচ্ছে যে উৎপাদকে নতুন করে চলে আসলো এখন বিক্রিয়কে যদি হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে কি উৎপাদকে হবে হবে না তো সো আমার বিক্রিয়কেও এইখানে যে কটা হাইড্রোজেন হচ্ছে তোমাকে বিক্রিয়কেও এখানে সে কটা হাইড্রোজেন অ্যাড করে দিতে হবে যে চোদ্দোটা এইস প্লাস এই তোমাকে ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে যে ক্রোমিয়াম বা এখানে যে জিনিসটা থাকবে সেটার ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করতে হবে এরপরে তোমার দ্বিতীয় কাজ হবে কি যে কয়টা অক্সিজেন আছে সেই অনুযায়ী সে যে কয়টা অক্সিজেন থাকবে ঠিক সেই কয়টা পানি বসবা উৎপাদকে এখন দেখো উৎপাদকে পানি তাহলে এখন পানি আমি যখন সাত অনু বসাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমার হাইড্রোজেন দরকার পড়তেছে তাহলে হাইড্রোজেন দরকার পড়লে এখন কয়টা হাইড্রোজেন হবে সাত অনুতে সাত দোকানে চোদ্দোটা হাইড্রোজেন ব্যাস এটা তুমি হচ্ছে এই সাইডে বসে রাখো তাহলে এটা চলে গেল তোমার বিজয়ন অর্ধবিক্রিয়া এবার আসো জারণ অর্ধবিক্রিয়া জারণ অর্ধবিক্রিয়া মানে কি যে এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করা হবে তো জারণ অর্ধবিক্রিয়া কে করবে ফেরাস সালফেট তো অ্যাজ ইউজাল সালফেট তো এখানে তোমার দর্শক আয়ন সো আমি সালফেটের কথাটা লিখলাম না না লিখে সেখানে আমি মাইনাস টু কেন দিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে তো আর ঠিক এটা হচ্ছে যে এটা আচ্ছা ঠিক আছে তো ঠিক একইভাবে তুমি ওই যে চারটা তোমার বই আছে সেটা থেকে দেখবা যেটা ফেরাস সালফেট সরি মানে ফেরাস অ্যান সেটা বিক্রিয়া শেষে হয় এফ থ্রি প্লাস এই জিনিসগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে তাহলে দেখো এখানে ছিল হচ্ছে দুইটা পজিটিভ এখন হয়ে গেল তিনটা পজিটিভ সো দুইটা পজিটিভ আর তিনটা পজিটিভ কীভাবে হচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই আরও একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিচ্ছে তার কারণেই ওর হচ্ছে আরও একটা পজিটিভ এর পাশে বাড়লো তো এটা হচ্ছে জারণ অর্ধবিক্রিয়া এখানে তেমন আর কিছু কঠিন নাই এখন তাহলে তুমি যখন বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া লিখে শেষ করছো জারণ অর্ধবিক্রিয়া লিখে শেষ করছো তোমার নেক্সট কাজ হবে এই যে ইলেকট্রনগুলোর সমতা করা তাহলে এই যে দুটো সমীকরণ তুমি ওই যে ছোটোবেলায় নাইন টেনে যে গণিতগুলো হায়ার ম্যাথের কিছু ছিল না যে অপনয়ন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ওইখানে তুমি এক নম্বর সমীকরণকে এত দ্বারা গুণ করতে দুই নম্বর সমীকরণকে অত দ্বারা গুণ করতে গুণ করে এক্স বা ওয়াই যে কোনো একটা হচ্ছে ইকুয়াল রাখতে করে এক্স বা ওয়াই যে কোনো একটাকে কেটে দিতে দিয়ে সেখান থেকে অপোজিটটার মান বের করতে এখানে ঠিক সেরকম দেখো এখানে আছে যে প্লাস সিক্স ইলেকট্রন প্লাস আর এখানে হচ্ছে যে মাইনাস তো আমি এইটা অমিট করতে যাবো মানে আমার ইলেকট্রনটাকে সমতা করতে হবে সো ইলেকট্রনটা সমতা কীভাবে করব। তার মানে আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে এক দিয়ে গুণ দিই আর জারণ অর্ধ বিক্রিয়াটাকে যদি আমি ছয় দিয়ে গুণ দিই তাহলে আলটিমেটলি দেখো কি হয় ওটা তো এক দিয়ে গুণ করলে তো আর কিছু করাই লাগতেছে না তো এখানে যদি আমি ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে এটা ছয় এরও আগে ছয় বসবে এরও আগে ছয় বসবে ব্যাস তাহলে আমার এখানেও ছয়টা ইলেকট্রন এখানেও ছয়টা ইলেকট্রন আমার এখানকার সমতা হয়ে গেল তাহলে ছয়টা ইলেকট্রন প্লাস এখানে প্লাস আছে এখানে মাইনাস আছে তো প্লাস মাইনাসে কেটে গেল এখন যদি আমি পুরো জিনিসটাকে যোগ করি তাহলে কি আসে এই যে ক্রোমিয়াম টু ও সেভেন মাইনাস তারপরে হচ্ছে যে এই যে সিক্স এফ ই টু প্লাস সাথে এই চোদ্দোটা হাইড্রোজেন আর এদিকে হচ্ছে যে এই টু ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস এদিকে হচ্ছে যে সিক্স ফেরিক আয়ন 
আট থেকে কি এখানকার সাতনু পানি ব্যাস এবার আমার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যে এই যেগুলো এখানে আমার দর্শকায়ন নিয়ে আসা দেখো এখান থেকে আমি কোন দর্শকায়ন সহায় রাখছিলাম পটাশিয়াম এই যে দেখো এখানে যে ফার্স্টে ছিল এই পটাশিয়াম তো আমি এতক্ষণ সরাইয়ে পুরো অঙ্কটা করতেছিলাম মানে বিক্রিয়াটা করতেছিলাম সো আমি এখন এই পটাশিয়াম ওর জায়গায় বসাই দেব ব্যাস আমার পটাশিয়াম বসে গেল ঠিক একইভাবে ফেরাস সালফেট এখান থেকেও দেখো আমি সালফেটটা হচ্ছে যে অমিট করে এতক্ষণ হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনটা করতেছিলাম সো আমি এখন সেই সালফেটটাও নিয়ে আসব এই যে ফেরাসের সাথে আর এই ছয় বসে দিলাম আর এটা ছিল কি এটা তো আসলে হাইড্রোজেন এটা থাকবে হচ্ছে যে ওই যে সালফিরিক অ্যাসিড হিসেবে যেটা ছিল সেইটা তো হাইড্রোজেন এক একটা সালফিরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন কয়টা দুইটা তার মানে এই চোদ্দোটা হাইড্রোজেন দিয়ে আমি সাত অনু সালফিরিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারব বাস তাহলে আমার এই পার্টটা শেষ এখন আসো এই পার্টটাতে যে এখানে ক্রোমিয়াম এখন ক্রোমিয়াম তো এটা তো ক্যাটায়ন তাহলে এর সাথে আমার এখন অ্যানায়ন যোগ করতে হবে এখন অ্যানায়ন তোমার উদ্দীপকে কি অ্যানায়ন আছে তোমার উদ্দীপকে অ্যানায়ন আছে এই সালফেট তাহলে আমি এখন হচ্ছে যে ক্রোমিয়ামের সাথে সালফেট অ্যাড করব কিন্তু কথা হচ্ছে ক্রোমিয়ামের তো এখানে থ্রি প্লাস তাই না আমি এখানে তো তোমাকে দেখাই একটা রাফ করে এই সাইডে দেখাই ক্রোমিয়ামের তো থ্রি প্লাস আর এর সাথে যোগ করতে গেলে আমার অ্যানায়ন হিসেবে লাগবে সালফেট কারণ আমার হচ্ছে উদ্দীপকে শুধু সালফেট অ্যানায়নই আছে আমি সালফেট নিয়ে ক্রোমিয়ামের সাথে যোগ গঠন করব তো সালফেট দেখা হচ্ছে যে মাইনাস টু তাহলে এখন আমি এদেরকে কি পরম মানে কি অনুতে যোগ করব বা কি পরমাণুতে যোগ করব তাহলে আমার এর সাথে আসবে হচ্ছে টু এর সাথে আসবে থ্রি তার মানে যোগটা হবে এরকম ক্রোমিয়াম টু প্লাস আর সালফেট থ্রি ব্যাস সে তো একটু দাঁড়াও সরি ফর ইন্টারাপশন ঠিক আছে তাতে আমি ক্রোমিয়ামের সাথে সালফেট এ করে দিলাম ঠিক একইভাবে এখন হচ্ছে দেখো এই সাইডে হচ্ছে যে এফি থ্রি প্লাস তাহলে এটাও তাই হবে যে এফিও দেখো থ্রি প্লাস মানে ক্রোমিয়ামের মতনই ছিল যে এফি থ্রি প্লাস আবার সালফেট হচ্ছে যে টু মাইনাস তাহলে এফির সাথে হচ্ছে যে তাহলে এফি টু সালফেট ফোর থ্রি এটা কিভাবে করতেছি এটা কিন্তু তোমার সেই হচ্ছে ছোটোবেলার জিনিসগুলো নাইন টেনের গুলো নাইন টেনে আর কি যেভাবে আমরা করতাম সেগুলাই আর সাথে এই যে সাতনু পানি এখন দেখো এখানে আমার আয়রন ছিল তো হচ্ছে ছয়টা বাট এখানে আমি লাগাইছি কিন্তু হচ্ছে জাস্ট দুইটা তার মানে আমার কয়টা হবে এখানে আরও তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় ব্যাস আগেরটার সাথে মিলে গেল এখন দেখো তাহলে আমার পুরো বিক্রিয়াটাই শেষ এখন জাস্ট তুমি জাস্ট মিলাও যে আমার উদ্দীপকে যা আছে বিক্রিয়কে তাই হইল কি না উদ্দীপকে দেখো পটাশিয়াম আছে বিক্রিয়কে কি কোথাও আমি পটাশিয়াম লাগাইছি লাগাই নাই কিন্তু তার মানে আমাকে এখন পটাশিয়াম নিয়েও কাজ করতে হবে এই যে দুইটা পটাশিয়াম আপাতত পটাশিয়াম এভাবে রাখো পরে আমি এখান থেকে যোগ গঠন করতেছি আচ্ছা তাহলে পটাশিয়াম মিললো এখন দেখো ক্রোমিয়াম কয়টা আছে দুইটা এই সাইডে ক্রোমিয়াম কয়টা দুইটা শেষ অক্সিজেন কয়টা সাতটা এই যে সাতনু পানি এখানে অক্সিজেন চলে গেল তাহলে এটা রয়েছে যে সমতার শেষ এবার আসো ফেরাস সালফেট আয়রন কয়টা আছে ছয়টা এখানে ও দেখো কয়টা আছে তিন দুকুনি ছয় এবার আসো সালফেট মোট কয়টা আছে সালফেট এখানে আছে ছয়টা আর এটাতে আছে যে সাতটা তাহলে ছয় আর সাত তেরোটা তাহলে তেরোটা কিন্তু এখানে দেখো কয়টা হয়েছে এখানে হয়েছে তিনটা আর এখানে তিন থেকে নয় তাহলে নয় আর তিন বারোটা হয়েছে তার মানে আমার সালফেট কিন্তু একটা বাকি থেকে যাচ্ছে এই সালফেটটা আমি এই হিসেবে বসাই দিলাম এবার আসো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই যে সাত দুকুনি চোদ্দো এখানেও সাত দুকুনি চোদ্দো তাহলে সবিশেষ 
খালি লাস্টে এই যে দেখো আমি পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম পাইছি আর দুইটা আর একটা হচ্ছে সালফেট পাইছি তো এটাকে আমি এভাবে না লিখে এটার সাথে এভাবে যোগ আকারে কে টু সালফেট শেষ তাহলে তোমার বিক্রিয়া শেষ তাহলে এখন যদি আমি তোমার পুরো বিক্রিয়াটা লিখি তাহলে আলটিমেটলি বিক্রিয়াটা কি আসলো এই যে আমি এই সাইডে সব হচ্ছে যে এগুলো এগুলো সব হচ্ছে যে বিক্রিয়ক এটার থেকে বিক্রিয়া করে এখন হচ্ছে তোমার সি আর টু এসও ফোর থ্রি এফ টু এসও ফোর থ্রি পটাশিয়াম সালফেট আর সাতানো পানি শেষ হ্যাঁ তোমার এটা শেষ মানে বিক্রিয়াটা শেষ ঠিক একইভাবে তোমাকে এখন অন্যগুলোও করতে হবে অন্যগুলোতে খালি তোমার এই জায়গাটাতে চেঞ্জ হবে যে কে কয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে বিক্রিয়ার মানে পরের অবস্থাটা কি হয় এখানে যেমন ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস হয়েছে আয়রন আয়রনও থ্রি প্লাস হয়েছিল এভাবে তোমাকে প্রত্যেকটা মৌলের জিনিসগুলো জানতে হবে যে এটা বিক্রিয়া শেষে উৎপাদকে এটার জানার অবস্থা কত হয় এটা জানলে তুমি মোটামুটি সবগুলো একইভাবে করতে পারবা